തേനിലും മധുരം എന്ന ദൈവവചന പരമ്പരയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അവൻ തുടർന്ന് ദൈവവചന കേൾവിക്കായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സ്വത്രം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് മർക്കോസ് നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ യേശു ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമൻ ഹല്ലു യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് സ്വത്രം പുരുഷാരത്തെയും കൊണ്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ആമൻ ഹല്ലലി പുരുഷാരത്തെ വിട്ട് അക്കരേക്ക് കടന്നു പോകുകയാണ് സ്വത്രം ആമൻ യേശുവും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ട് അക്കരേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഗദര ദേശത്ത് ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിയ കാറ്റുണ്ടാകുകയാണ് തിരമാലകൾ അടിച്ചുയരുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ആമൻ അതിലെ വെള്ളം ആമൻ സ്വത്രം പടകിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയാണ് സ്വത്രം ശിഷ്യന്മാർ മാറി മാറി ആമൻ അമരത്തു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വത്രം ആ പടകിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം അവർ മാക്സിമം ആമൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ കടൽ ശാന്തമാകുന്നില്ല സ്വത്രം അത് ആ പടകിനെ നേരെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വത്രം അപ്പോൾ പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവിനെ ഉണർത്തി ചോദിക്കുകയാണ് നാഥാ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ മർക്കോസൻ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവൻ കടലിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ആ പടകിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് കറ്റേ അടങ്ങുക കടലെ ശാന്തമാകുക യശു ക്രിസ്തു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുസരണമുള്ള ഒരു നായ യജമാനന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആമൻ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും ആമൻ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ അവരെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ ആ പടകിനെ ആമൻ സ്വതന്ത്രം മുച്ചൂടെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ ആ കടലിൽ തകർത്തു കളയുവാൻ ശ്രമിച്ച ആ കാറ്റിന്റെ ശക്തി ആ തിരമാലയുടെ ശക്തി ആമൻ സ്വതന്ത്രം ആമൻ ആ ചുഴലിയുടെ ശക്തി ശാന്തമാകുകയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ പേടിച്ച് ആമൻ ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആരാണ് സ്വത്രം അവർ കൂടെ നടന്നിട്ടും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല യേശു ഇത്ര വലിയ ദൈവമാണെന്ന് യേശുവിന്റെ വാക്കിന് പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ അവൻ അനുസരിക്കുമെന്ന് സ്വത്രം യേശുവിന്റെ വാക്കിന് മുൻപിൽ അവൻ കാറ്റും കടലും തിരമാലയും അവൻ ശാന്തമാകുമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ ആരാണ് ദൈവത സ്വത്രം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവൻ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ ഒരു അധികാരമുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പാപത്തിന്റെ മേൽ രോഗത്തിന്റെ മേൽ പിശാചിന്റെ മേൽ മരണത്തിന്റെ മേൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അവൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇന്നത്തെ തിരുവെഴുത്ത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് സംശയമില്ല വിശ്വാസത്തോടെ സ്തോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അധികാരമുള്ള യേശു യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആമേൻ ഈ സകല അധികാരവും ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആമേൻ സകല ആമേൻ സൃഷ്ടികളുടെ മേലും ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല കാര്യത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളത് ആരാണ് മറ്റാർക്കുമല്ല അത് നാം സേവിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് സകലത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാല് രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും സ്വർലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ ആമൻ മടങ്ങുമെന്ന് ആമൻ സ്വത്രം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിന്റെ ഒൻപതിൽ പറയുകയാണ് അവൻ ത്രീ ലോക ശക്തികൾ സ്വത്രം അവൻ പാതാളത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ശക്തികൾ സ്വർഗത്തിലെ ശക്തികൾ ഈ മൂന്ന് ലോകവും ഒന്നിച്ച് അവൻ മുട്ടുമടക്കുന്ന ഒറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിലെ സകലത്തെക്കാട്ടിലും അധികാരം പ്രാപിച്ച ഒരേ ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ ആ നാമത്തിന്റെ പേരാണ് ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും അടിവരയിട്ട് തെളിയിച്ചു പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം അധികാരമുള്ള നാമമാണ് ഒന്ന് സ്വത്രം പാപം മോചിക്കാൻ അധികാരമുള്ള നാമം സ്വത്രം ഹല്ലലുയ നാലാൾ ഒരു പക്ഷപാത രോഗിയെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് 
ആണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമൻ യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ വലിയ പുരുഷാനമാണ് അല്ലെ അവിടെ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് സ്തോത്രം അവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നാൽ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഒരു പതിനായിരം സ്ത്രീകൾ ആമൻ സ്തോത്രം ഒരു പതിനായിരം കുട്ടികളെ കൂട്ടിയാലും ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് മൂന്ന് ദിവസമായി മരുഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആമൻ ലൂക്കോ സഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ ആമ അവൻ ഗന്നസരത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ പുറകെ ജനക്കോടികൾ ഇന്നും മാർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് യേശുവിന്റെ പുറകെ ആമൻ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ യേശുവിന്റെ വളർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയല്ലോ ലോകം എന്നും യേശുവിന്റെ പുറകെയാണ് ചരിത്രത്തെ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച ചരിത്ര പുരുഷനായ ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആമൻ ഹല്ലരുയ എപ്പോഴും പുരുഷാരം തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ആമൻ സ്വത്രം ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്വത്രം ആമൻ ഹല്ല മുൻപിൽ കൂടെ കയറുവാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറകിലത്തെ വാതിൽ കൂടെ കയറുവാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വീട് മുഴുവനും ആ പട്ടണം മുഴുവനും ആമൻ സ്വത്രം ഇളകി മറിഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ഉണർവ് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് എരച്ചു കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വത്രം ആമൻ ആ നാലു പേർ തമ്മിൽ ഒത്തു അവർ ദൈവത്തിൽ സ്വത്രം ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർത്തുകൊണ്ട് കട്ടിലോടെ ആ രോഗിയെ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു മനസ്സോടെ ഐക്യതയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ആ രോഗിയെ അവർ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ സ്വത്രം ആമൻ യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ദൈവത്തിൽ സ്വത്രം യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ആമൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കടക്കെടുത്തു നടക്ക സ്വത്രം ഹല്ലലുയ്യ അവൻ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു ഇവന് പാപം മോചിക്കാൻ എവിടുന്നാണ് അധികാരം ഇവന് പാപം മോചിക്കാൻ അവൻ എന്താണ് അധികാരം സ്വത്രം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രനായതുകൊണ്ട് സ്വത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരമുണ്ട് ഒന്ന് പാപം മോചിക്കാനുള്ള അധികാരം യേശുവിനുണ്ട് യോഹന്നാണ് സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അധികാരം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപം മോചിച്ചാൽ അത് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പാപം നിർത്തിയാൽ അത് നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വചനം പറയുമ്പോൾ യേശു പാപം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ എത്ര കൊടിയ പാപിയെയും രക്ഷിക്കുവാൻ അവനെ സഹായിപ്പാൻ അവനെ പാപം മോചിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എത്ര നരഭോജികളെയും നര സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റുന്ന യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മദ്യത്തിനോ മയക്കും എന്തിനോ അടിമയായ എത്ര പാപിയെ കൊടിയ പാപജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആ പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ മതിയായ ദൈവമാണ് ആമൻ ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്നിന്റെ ഏഴ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പൊക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ് സകല മനുഷ്യനും പാപികളാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹം മരിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്നും സ്വത്രം ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ദേവനെയും തീപ്പയിൽ തള്ളിയിടുമെന്നും വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവിടുന്ന് പാപം മോചിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ഐക്യക ജീവിതകാലത്ത് ആമൻ സ്വത്രം നടന്നു പോകവേ ഒരു ദിവസം പാപ കർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വത്രം മോശയുടെ നാവയ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് നീ എന്തു പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു അവൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ആദ്യം ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ സ്വത്രം എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവളോട് പറയുകയാണ് അധികം തിന്മയായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിനൊരു ന്യായവിധിയുണ്ട് പാപത്തിനൊരു നിത്യം നരകമുണ്ട് പാപത്തിനൊരു ശമ്പളമുണ്ട് സ്വത്രം ആ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മേടിച്ച പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴാകട്ടെ ദൈവമിത കൃപയുടെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ യേശുവെ ഞാനൊരു ഭാവിയാണ് എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധികാരം പാപം ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധികാരം രോഗം സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആമൻ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് അടിപ്പിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ശരീരത്ത് ചാട്ട വാറുകൊണ്ട് 
മുൾക്കൊളുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്രം ചൂണ്ട ഒക്കെയും കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പശയ്ക്കകത്ത് മുക്കി ആമൻ യേശുവിനെ ഒന്നു കുറേ നാൽപ്പത് വട്ടം അടിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്ത് പശജന്യമായ ആമേൻ ആ ചാട്ടവാറ ചുറ്റിയിട്ട് ആമൻ അത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഉഴവ് ചാലുകൾ പോലെ ആമേൻ സ്വത്ര ഉഴുതു മറിച്ചതുപോലെ യേശുവിന്റെ ശരീരം കീറുകയാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരത്ത് ആമൻ കണ്ടം ഉഴുതു മറിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് ആമൻ ഇറച്ചി കളത്തിൽ ഇറച്ചി കഷണം പൂക്കിയിട്ടതുപോലെ ആയി തീരുകയാണ് സ്വത്രം പൗലോസ് പറയുകയാണ് സ്വത്രം അത് എന്തിനെ കാണിക്കുകയാണ് ആമൻ സ്വത്രം അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു അമ്പത്തി മൂന്നിന് അഞ്ചിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുറിവ് ആമൻ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ അധികാരം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് മത്തായി പത്തിന്റെ ഒന്ന് ആമൻ സ്വത്രം നാം താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള അധികാരം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് അത് നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആമൻ എണ്ണ തേച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോസ്തലന്മാർ കൈവച്ചപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് പൗലോസിന്റെ ആമൻ മെയ്മൽ റൂമാലും ഉത്തരീയമിട്ടപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് പത്രോസ് നടന്നു പോയപ്പോൾ രോഗികളുടെ മേൽ നിഴൽ തട്ടി അവർ സൗഖ്യമാകുകയാണ് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന് തൊങ്ങൽ തൊട്ടപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് അവർ വചനം അയച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരം രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന അധികാരമാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് ആമൻ ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവചനം കേട്ട് ഈ യേശു ആമൻ അധികാരമുള്ള യേശു പാപം മോചിക്കാൻ മാത്രമല്ല നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അവിടുന്ന് സകല പാപങ്ങളും മോചിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സകല രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാക്കുന്നു പാപം മോചിച്ച് യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശു താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കൂ താങ്കൾ ദൈവ മഹത്വം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആമൻ മധ്യയെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആമൻ സൗഖ്യമാകാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കുക ഏത് രോഗമായാലും ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ തള്ളിയ കേസാണെങ്കിലും മരുന്ന് പരാജയപ്പെട്ടടുത്ത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പരാജയപ്പെട്ടടുത്ത് ഇന്ന് പകൽ അധികാരമുള്ള യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു പാപികളെ സ്നേഹിച്ച് പാപത്തെ ആമൻ സ്വത്രം വെറുത്ത് ആമൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു സ്വത്രം ആമൻ ബദാനിയിലൂടെ നടന്ന് ഗലീലയിലൂടെ നടന്ന് ഗന്നസുരത്തിലൂടെ നടന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ്യ എരിഹോവിലൂടെ നടന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കപ്പർണഹോമിലൂടെ നടന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അത് യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യ യേശു ഇന്ന് പകൽ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധികാരം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സ്വത്രം ഹല്ലേലുയ്യ ആമൻ ഒരു മനുഷ്യനെ വേദവസ്ഥം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരെ ദേഹത്ത് ടോട്ടൽ ആറായിരം പിശാചികളാ സ്വത്രം ഒന്നും രണ്ടും ആമൻ ഭൂതങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വത്രം ഹല്ലേലുയ്യ അഞ്ചോ ആറോ ഭൂതം ഒരു മേൽ കയറിയാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ ആറായിരം ഭൂതം ഒരുമിച്ച് ആവസിക്കുകയാണ് അവൻ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഈ ഭൂതത്തിന് ഉപദ്രവം കാരണം അവൻ കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ ശരീരം ചതയ്ക്കുകയാണ് തന്റെ തലയും തന്റെ ശരീരവും കരിങ്കലിൽ ഇടിച്ചു ചതയ്ക്കുകയാണ് രക്തം ധാരധാരയായി വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് അവൻ ആമൻ നിലവൊളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഗഹുവരങ്ങളിൽ കൂടെ പാറയിൽ കൂടെ സ്വത്രം ആമൻ അവൻ ഓടി നടക്കുകയാണ് ആ കടുംതൂക്കിൽ കൂടെ അവൻ ചാടി നടക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവനെ സ്വത്രം ഹല്ലൊരു നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് അവന് ചങ്ങലെ ആമൻ അവന്റെ കൈകാര്യങ്ങളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവനത് വാലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ് പൈസാജി ബന്ധനം കൊണ്ട് സ്വത്രം അവന്റെ കാലിൽ പലപ്പോഴും ആമൻ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവനത് ഉരുമി ഒടിച്ചു കളകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആർക്കും ബന്ധി ഒരു കൊല്ലന്മാർക്കും ചങ്ങല ഉണ്ടാക്കി ബന്ധിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞവൻ ഒരാശാരിമാർക്കും ആമമുണ്ടാക്കി അവനെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞവൻ നാട്ടുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി തീർന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തു ആ ഗതരദേശത്ത് എന്നപ്പോൾ സ്വത്രം അവിടുന്ന് ഭൂതത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ ആമൻ സ്വത്രം ആമൻ ജയമെടുത്ത കർത്താവായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സർവശക്തനായി ദൈവമായതുകൊണ്ട് ആമൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ട് അല്ലേ ലൂയ
കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടുന്ന് പാപത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് രോഗത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പീഷാജിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് സ്വത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഒന്ന് യോഹനെ നാല് ഏഴ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ പിശാജ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കെട്ടുകൾ ബന്ധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് യേശു അഴിക്കാൻ പോവുകയാ ലൂസിഫർ കെട്ടിയാലും യേശു അഴിക്കാൻ പോവുകയ എത്ര വർഷം എടുത്ത് കെട്ടിയ കെട്ടാണെങ്കിലും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ആ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ കൂനിയായ അമ്മച്ചിയുടെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞതുപോലെ ലാസറിന്റെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞതുപോലെ കഴുതയുടെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞതുപോലെ രക്തസ്രാവക്കാരുടെ ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായതുപോലെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുകയാണ് ആ ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ശരീരം വിട്ടു മാറുകയാ ഭവനം വിട്ടു മാറുകയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടു മാറുകയാ ബിസിനസ്സിനെ വിട്ടു മാറുകയാ അവൻ അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായെന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അത് അപ്പിഷാജന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുകയാ വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു സഹോദരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഗ്ദല കാര്യത്തിൽ മറിയ എന്നാണ് അവിടെ പേര് അവളുടെ ദേഹത്ത് ഏഴ് ആമെ ദുഷ്ട ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വത്രം അവളെ തകർത്ത അവളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത അവളെ ആമെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആമെ നാണം കെട്ട നിലയിൽ തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സ്വത്രം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവളെ പിശാജ് ഉപയോഗിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളിലുള്ള ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ യേശു പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വത്രം അവൾ പിന്നീടുള്ള കാലം യേശുവിന്റെ കാൽ വരെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിലും അല്ല അതിനുശേഷം യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും മഗ്ദലക്കാർക്ക് മറിയെ കർത്ത ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയുന്നു സ്വത്ര യേശു ആമൻ ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാ യേശു ലൂസിഫറിനെ അധികാരമുള്ള ദൈവമാ അവന്റെ പേര് ലൂസിഫർ എന്നാണ് ആമൻ അവസാനം ഇറിലാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന രോഗത്തിന്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഇറുണ്ട് ഷുഗർ പ്രഷർ ആമൻ ആമൻ സ്വത്രം അതുപോലെ ക്യാൻസർ ആമൻ സ്വത്രം ട്യൂമർ ആമൻ അങ്ങനെ ലൂസിഫർ കൊണ്ടുവന്ന പലതിന്റെ അത് ഇറുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ അടിപ്പണരാൽ സൗഖ്യം നടക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ട പോരുകൾ അഴിയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമൻ ആ നാമം ഇന്ന് ജയമെടുക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം യേശു മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വത്രം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു തന്നെ മരണത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് സ്വത്രം അരിമത്തക്കാരനായ യോസഫിന്റെ കല്ലറക്കകത്തുകൊണ്ട് ആമൻ വെച്ചിട്ട് ദുഷ്ട പിശാജ് പറഞ്ഞു ആമൻ അവന്റെ പരിപാടി തീർന്നു ആമൻ യഹൂദ മതം പറഞ്ഞു അവന്റെ പരിപാടി തീർന്നു റോമ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു അവന്റെ പരിപാടി തീർന്നു സ്വത്ര ഹല്ലേരുയ മൂന്ന് ശക്തികൾ ഒന്ന് റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശക്തി രണ്ട് യഹൂദ മതത്തിന്റെ ശക്തി മൂന്ന് പൈശാചിക ശക്തി തീർന്നു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഘോഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആമൻ റോമ ആമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആമ യഹൂദ മതത്തിന്റെ റോമൻ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയേക്കാൾ മുകളിൽ ആമൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത് വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ മരണമേന്ദിന് വിഷമുള്ളവിടെ ഓ സാത്താനെന്ദിന് ജയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കല്ലറയെ പേര് ഉയർക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് ഒന്ന് പതിനെട്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോലത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓ ഇപ്പോ മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം യേശുവിന സാത്താന്റെ മേൽ ആ മേൽ സ്ത്രോത്രം അധികാരമുള്ളതിന്റെ യേശുവിന ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചെന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാൾ മരണം കാണത്തെ ഇല്ല യേശു മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു തെളിയിച്ചതാണ് സ്ത്രോത്രം യായുറോസിന്റെ കുഞ്ഞിനെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് ആ മേൽ സ്ത്രോത്രം നൈനിലെ വിധവയായ അമ്മച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിനെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് സ്ത്രോത്രം ഹല്ലലൂയ ബദാനിയിലെ ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാ ഹല്ലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ആമൻ കൊലോസനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് പാപത്തിലും അതിക്രമത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെയും അവർ ഉയർപ്പിച്ചു യേശു മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരണഭയം വേട്ടയാടുന്ന ആരാണ്
ഉള്ളവരായിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വാത്രം അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ മരിക്കയില്ല ജീവനോടെയിരുന്ന യഹോവയുടെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കും ഇന്ന് പകൽ സ്വാത്രം താങ്കൾക്ക് ദൈവം ആയുസ് തരുന്നു താങ്കൾക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം തരുന്നു താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്സരങ്ങളെ തരുന്നു യെസ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം കേൾക്കുന്ന ആരോടോ ചിലരോടൊക്കെ പറയുന്നു ഇസ്കിയാവിന്റെ ആയുസ് ആമൻ പതിനഞ്ച് സമ്പത്സരം നീട്ടിക്കൊടുത്തതുപോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞ സമ്പത്സരത്തെക്കാൾ ദൈവം ആയുസ് നീട്ടാൻ പോവുകയാ ദൈവം ശക്തിയിൽ നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാ വിശ്വസിക്ക് വിശ്വസിച്ചാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് പകൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവം ഇന്ന് പകൽ താങ്കളെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വാത്രം അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത സ്വാത്രം ഹല്ലലിയ പാപത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല രോഗത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല പിശാചിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല മരണത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളതിന്റെ യേശുവിനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലലിയ ഏലീശ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നിശ്ചലമാക്കി ആമൻ നിർത്തി സ്വാത്രം ഹല്ലലിയ ആമൻ ഏലിയാവ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച ആകാശം മൂന്നര കൊല്ലം മഴ മഞ്ഞ് പെയ്യാതെ അടച്ചു കളഞ്ഞു മോശ പ്രപഞ്ചത്തെ സ്വാത്രം ഹല്ലലിയ ആമൻ മിസ്രൈമിനെ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര കൊണ്ട് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ദൈവദാസൻ ഹല്ലലിയ എന്നാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി കടലിനെ ശാന്തമാക്കി കടലിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം തന്നെ മരണ സമയത്ത് നിശ്ചലമാക്കി എന്താ കാരണം അവിടുന്ന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം സ്വാത്രം ഏഴാമത്തെ ചിന്ത ആറാമത്തെ ചിന്ത അവിടുന്ന് ന്യായം വിധിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിച്ച് നരകത്തിൽ തള്ളുവാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ സ്വാത്രം ഏഴാമത്തെ ചിന്ത അവിടുന്ന് സൃഷ്ടി ആയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം ആമൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സ്വാത്രം ആമേൻ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആകാശം പാഴും ശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സമുദ്രം പാഴും ശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഈ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ സകല ചരാചരത്തെയും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വാത്രം സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ മൃഗങ്ങൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ സസ്യ ആമൻ വൃക്ഷങ്ങൾ ആമൻ സ്വാത്രം എല്ലാം കറുത്ത ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടുത്തെ വായിലെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം ആമൻ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം ആമൻ സ്വാത്രം എല്ലുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം ആമൻ വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം ഇന്ന് പകൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ തന്റെ ദാസന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാമ്പിനെയും തേളിനെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാ എന്താ പാമ്പ് ആമൻ തല കൊണ്ട് ആക്രമിക്കും എന്താ തേള് വാല് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കും പാമ്പ് മുന്നോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു തേള് പുറകോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയുന്നു പാമ്പാണേലും തേളാണെങ്കിലും ഏത് ശക്തിയാണെങ്കിലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതോ അധികാരത്തോടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആമൻ ഭൂതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാത്രം ക്യാൻസർ മുഴകൾ മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലുള്ള ചില വിടുതലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഓ ഇന്ന് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും ഇന്ന് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകും ഇന്ന് മരണത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയും ഇന്ന് സ്വാത്രം യേശു ക്രിസ്ത്യാന സൃഷ്ടിപ്പ് റീക്രിയേഷൻസ് കർത്താവ് നടത്താൻ പോവുകയാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഓ കരുണ സമ്പന്നനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ ഓ ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരിൽ കടമുള്ളവരുണ്ടാകാം ഓ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പൈശാജ്യ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാകാം മരണ ഭീതിയിൽ അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം ഓ പാപികളായിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം സ്വാത്രം പ്രപഞ്ച ശക്തി